nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Sáng nay ngày 19 tháng 6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh dùng năm hải quân, quyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trường Đại học Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh dùng năm hải quân, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phó Chính quỹ dùng năm Hải quân gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, chúc lãnh đạo phóng viên kỹ thuật viên nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Đại tá Nguyễn Hữu Thoan chia sẻ, với sự phản ánh tích cực và kịp thời của báo chí, hình ảnh người lính dùng năm Hải quân ngày càng gần hơn, thân thiện hơn trong lòng nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực cũng như nội dứt giả của lực lượng đã được người dân biết đến thông qua hoạt động tuyên truyền của đội ngũ phóng viên đài. Đại tá Nguyễn Hữu Thoan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đài tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh dùng năm Hải quân trong công tác thông tin tuyên truyền báo chí. Thay mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy Bộ Tư lệnh dùng năm Hải quân đã đến thăm và chúc mừng đài nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Mong rằng mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ ngày càng khăng khít hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là chúc cán bộ, chiến sĩ dùng năm hải quân nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng nhân dịp này, đoàn cán bộ quyền quỹ Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân quyền Châu Thành do đồng chí Tân Thành Quy, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng tới những người làm báo đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Tại đây, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền Châu Thành thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của quyền trong thời gian qua đồng thời mong muốn được phối hợp thường xuyên với đài để giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch, tình hình kinh tế chính trị của địa phương đến đông đảo người dân. Cảm ơn Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang đã quan tâm, tạo điều kiện phối hợp để Châu Thành thực hiện chương trình văn nghệ tổng hợp kết hợp an sinh xã hội. Thay mặt đảng quỹ, ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang, Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Đài, cảm ơn đoàn cán bộ, quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân huyện Châu Thành đã đến thăm chúc mừng đài nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Lê Văn Chuyển cho biết trong thời gian tới, Đài Kiên Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình theo kế hoạch đã ký kết. Mong muốn mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Đến thăm và tặng quà, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã gửi lời chúc mừng sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tới tập thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành tin tưởng và hy vọng thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ phía Đài Kiên Giang để đưa hình ảnh thông tin của trường đến đông đảo người dân. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Đài, đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm động viên của Trường Đại học Kiên Giang, đồng thời hy vọng Trường Đại học Kiên Giang và Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang sẽ có sự phối hợp chặt chẽ gắn bó hơn trong kế hoạch tuyên truyền thời gian tới. Chiều cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cũng đã đến thăm và gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên các đơn vị nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Cao, Phó Giám đốc Đài, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đoàn đối với lĩnh vực báo chí và đội ngũ những người làm báo, đồng thời khẳng định sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.